Isa ka rin ba sa pinahirapan ng lesson na to nung high school? Yung tipong pinilit mo siyang isurvive nung high school, tapos pagtungtong mo ng college ay binalikan ka ulit? Wow, sana on binabalikan. Oo, class. Tama kayo ng dinig. Napag-aaralan niyo ulit itong lesson na ito pagtungtong niyo ng college. Kaya naman, I made this video for you kung paano ko siya natutunan sa mabilis na paraan. Pero in this part 1 video, magpo-focus muna tayo sa basic concept ng electronic configuration at ang aking dalawang technique kung paano mag-construct ng isang electronic configuration chart. So without the further ado, tara na sa ating whiteboard para mag-upisa na natin ang ating lesson. Come on! Okay, so welcome back sa ating whiteboard. So gaya nga ng sabi ko, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng electronic configuration chart sa mabilis na paraan. Ituturo ko sa inyo ang step-by-step -step technique na hindi kayo malilito. But before that, before we start, syempre, dapat introduce ko muna kayo sa parts ng isang electronic configuration. Okay, so the first part is the energy level. Itong mga numbers right here. This indicates the energy level ng subshells natin. Okay, so next is ang ating mga subshells. Itong mga S at letter P or letter D at letter F. Kasi meron tayong apat na uri ng subshells. We have S, P, D, and F. Okay, so Pakita ko sa periodic table of elements yan. Okay, so ang mga element na belong sa ating S block or sa ating S subshells is eto mga eto. Tandaan nyo na ang S subshell is kaya mag-contain up to 2 electrons. And then the next block is the P block. Lahat ng element na nandito is under P block. Ang P block is kaya mag-contain up to 6 Electrons. 6 ang maximum electrons na kaya niyang i-hold. Okay? So, the next block is the D block. Lahat naman ng element or mga transition metals, ito mga to, is under the D block. Ang D block ay kaya mag-contain up to 10 electrons. Okay? And then, last one is, ang ating lanthanides at actinides is belong sa F block. Okay? Ang F block ay kaya mag-contain up to 14 electrons. Okay? So, malinaw ang ating mga subshells. We have S, P, D, and F. Okay? And then, the last part is ang ating mga electrons. Kung ilan ng electrons na kinokontain ng ating mga subshells. Halimbawa, ito, 1S2 is containing 2 electrons. And then next is 2s2 containing 2 electrons and then 2p2 containing 2 electrons okay kung hahanapin natin yan sa periodic table of elements we have a total of 6 electrons tama okay so bilangin natin okay so kung makikita nyo ang last subshell natin is letter p so itong element na to is belong sa p block or ito okay so, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, therefore, carbon ang element na ito. Kasi meron siyang atomic number din na 6. Okay, so kung hindi pa yun malinaw sa inyo, huwag kayong mag-alala kasi i-elaborate ko pa or explain ko pa ng mas malinaw yan mamaya. This time, gusto ko lang ipakita sa inyo ang parts at functions ng ating isang electronic configuration. Okay? So, since alam nyo na ang ating mga parts, let's, let us now move on sa ating pag-construct ng isang electronic configuration chart. Okay? Tuturuan ko kayo ng dalawang strategy. Okay? Promise ko sa inyo, madali lang to. Basta i-practice nyo lang ng i-practice. Magiging madali din sa inyo ang pag-construct nito. Okay? Okay, so here, makinig mabuti kasi very crucial ito mga ituturo ko sa inyo. Okay? 
The very first step sa ating pag-construct ng isang electronic configuration chart is ang ating guide. The first step is, sulat natin dito sa gilid ang ating mga subshells. So, we have S, P, D, and F. Tama? So, lagay natin 1, 2, 3, and 4. Okay. So, gaya nga ng sabi ko kanina, ang S subshell is kaya mag-hold up to 2 electrons. Okay? Ang P subshell naman ay kaya niya mag-hold up to 6 electrons. And then sa D subshell, kaya niya mag-hold up to 10 electrons. At sa ating F subshell, ay kaya niya mag-hold ng 14 electrons. Okay? This is the very first step. Isulat niyo yung guide dito sa gilid. Kasi dito tayo mag-co-construct ng ating chart. Okay, so after you write your guide here, dito naman tayo gumawa ng ating chart. Okay, the very first step sa ating chart is, sulat muna natin ang energy level. Okay? So, meron tayong 1, 2, 7 energy level. Tama? Okay, so ito ang energy level ng S subshell. So, ilagay natin S, S, S. Okay. Second step is, gawa tayo ng energy level for P subshell. Pero since number 2 yan, mag-start tayo sa 2. Okay? Hindi na tayo mag-start sa 1, 2, 3, 4. Okay? Sulat natin, P subshell, P. Okay? So, tandaan nyo guys, kailangan pagtapat-tapatin nyo yan. Mga yan. Kasi mamaya, lalagyan natin yan ng arrow para hindi kayo malilito. Okay? And then next is, energy level for D subshell. Mag-start tayo ngayon sa... 3. Pero, this time, hanggang 6 na lang. Okay? Hindi na siya hanggang 7. Okay? 3, 4, 5, and 6. Okay? So, let natin D sub... The next is energy level para sa ating F subshell. Number 4 yan. Kaya mag-start tayo sa number 4. At mag-end tayo sa 5 lang. Okay? So, F and F. Okay, so now, after you construct this, lagyan na natin siya ng mga arrow. 1S, 2S, 2P hanggang 3S, 3P hanggang 4S, 4D, 4P hanggang 5S, and then uh, so on and so forth. Straighten nyo lang yan, guys. Ganyan. As easy as that, nakapag-construct na tayo na ating electronic configuration chart. Okay, so pero kung nagtataka kayo kung bakit walang nakalagay na 1S2, 2S2, 2P6, and so on na so forth, is hindi ko na siya nilagay kasi nilagay na natin yung guide dito sa gilid. Alam naman natin na ang S ay kaya niya mag-hold up to 2 electrons, sa P is 6, Sa D is 10 electrons. And then sa F ay meron tayong 14 electrons. Hindi ko na siya nilagay kasi magiging marami lang ang figures na nasa ating chart. Kaya mas nakakalito. Okay? Kaya, kaya yun yung purpose ng ating guide dito sa video. <coughs> Excuse me, mo! <laughs> pero kung ikayo, pero kung kayo mas comfortable na ilagay ninyo, wala din naman problema. Okay, ilagay nyo lang kung anong gusto nyo, kung ano mas prefer kayo. Pero ako, hindi ko na siya indicate since meron na tayong guide dito sa gilid. Okay? So now, paano naman gamitin ang chart na ito? Okay? Bakit may mga arrow-arrow? Anong ibig sabihin ng mga yon? Ganito. Ang arrow indicates the pagkakasunod-sunod nila. Okay? Halimbawa, ito 1S2. Next is 2S2. Then, end ng arrow. Balik ulit doon. 2P6, 3S2. Balik ulit doon. 3P, pababa. And then, as so on and so forth. Ganun lang yan. Kada mag-end yung arrow, lilipat siya ng next arrow. And so on and so forth. Okay? So, this is the chart number one or yung technique number one natin kung paano mag-construct ng isang electronic configuration chart. Okay, meron pa tayong next technique at mamaya kayo na lang mamili kung ano mas prefer nyo sa dalawang ito. Okay, so let us now move on sa ating second technique. Okay, so let us start sa ating pangalawang technique. Madali lang din ito. 
Okay? So, ang very first step is isulat lang natin ang ating mga subshell ng dalawang beses at patras. Okay? Paano yun, sir? Ganito yon. Mag-start tayo sa S. Okay? Sulat natin siya ng dalawang beses at patras. So, that is S. So, let us write S and S. Okay? The next is P, S. Ganun nga, patras. Okay? Sulat natin siya. P, S. Sabi ko, dalawang beses. Kaya, lagyan natin ng P and S. The next is D, P, S. Patras ulit. So, meron tayong D, P, S. Ulitin natin, dalawang beses. D, P, and S. Okay? Next is F, D, P, S. Okay? Okay, so F, D, P, S. Ang ulitin natin, F, D, P, S. Okay? Okay, so after you write this, ngayon naman, meron tayong second step. Ano naman yung second step? Maglagay tayo ng number ng ating mga subshell. Okay, so let us start with number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay. Kahit alisin na lang muna natin ito. So, ayun. Meron na tayong 1S, 2S, 3S, 4S, up to 7S. Next is sa P, subshell. We'll start tayo sa 2. 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Next is sa ating D, subshell. We'll start tayo sa 3. 3, 4, 5, and 6. Okay. Okay, next is sa ating F, subshell. So, mag-start tayo sa 4. 4, F, and 5. Okay, so, ayun na. Tapos na agad ang ating electronic configuration chart. <laughs> Galing yan. Parang magulo lang siyang tignan kasi tang yung pagkakasulat ko. Pero kung isusulat niyo yung sa notes ninyo, syempre may mga guwit-guwit, mas maayos na tignan. Mas maayos siya kasi wala na yung mga araw-araw. This time, kahit hindi na natin lagyan ng araw kasi magkakasunod na yan. Naka-arrange na yan in order. Kahit di-compare nyo pa, parehas na parehas yan. Naka-arrange na siya in order. And then, gaya nga ng sabi ko, kahit hindi ko nalagyan ng number of electrons, halimbawa dito sa S2, 2, 6, hindi ko na siya nilagyan kasi mas nakakalito or mas napakaraming figure ang makikita sa ating chart. Mas nakakalito. Yun na lang ang purpose ng ating guide dito sa gilid. Pero kung mas prefer nyo talaga na ilagay na lang, mas okay din. Bala kayo. So, yun ang ating dalawang technique. I hope nakatulong ito sa inyo para kahit pa paano, marunong kayong gumawa ng sarili ng chart kahit hindi kayo tumitingin sa kung ano mang copy ninyo. Okay? O, oh, ba Napakadali lang pag-aralan kung paano gumawa ng isang electronic configuration chart. Nahihirapan lang tayo siguro noon kasi wala tayong ina-apply na strategy like this. Okay, hindi muna ako magpapaalam sa inyo kasi meron pa tayong part 2 video. At doon, madidiscuss natin kung paano gamitin itong electronic configuration chart at kung paano mag-distinguish ng configuration ng isang element. Ilalagay ko na lang yung link dito sa gilid. Ayan, click nyo na lang yan. Okay? See you sa ating next video.